til at se jer, og øh, håber, at vi får et par hyggelige timer sammen. Og så vil jeg lige sige rent praktisk, at øh, vi har valgt at servere en husets æblekage, og I må forsyne jer kaffe, hvis vi ellers må spise, mens borgmesteren taler. Det smager ikke så højt. Så synes jeg sådan set. Jeg har fået, jeg har fået. Fordi æblekagen er lun nu, og jeg kan mærke det. Det ser rigtig godt ud. Jeg synes, det skal tage fra. Men rigtig hjertelig velkommen. Og værsgo. Jeg må også sige, at det er jo fantastisk, at der kan blive skabt sådan nogle kontakter som dem her. Det er et godt eksempel. Vi kan jo sige, at... Eva har fået nye elever for i dag på handelsskolen. Det er jo flot. Det er jo en meget stor skole. Det får I sikkert at høre med masse aktiviteter og med lidt øjeblik. Så derfor synes jeg, at det er fantastisk godt og spændende. Hvorfor ikke, kan man sige? Sådan noget har jeg jo aldrig prøvet før i Ishøj eller måske heller ikke så mange andre steder. Hvorfor så ikke gøre det på den måde? Det er da en anden side god idé. At seniorer, som vi jo kalder, kalder jeg. Jeg hører vel også snart. Og jeg så vel også snart. <laughs> Men uh, det kommer an på, hvor man sætter aldersgrænsen selvfølgelig. I Ishøj Kommune i løbet af vinteren, de vil jo besøge en række af kommunens virksomheder. Jeg tror, at alle, der har fået den besked, er blevet ret imponeret over, at de vil det. Sådan en besked har man ikke fået før. Men som jeg sagde, hvorfor ikke? Ligeledes er det rart at konstatere, hvor mange virksomheder der jo faktisk så har vist interesse for det, I nu har sat i gang. Så en gang imellem, så rammer man fuldstændig i plæv, det må man sige. Og nogle vil mene, at en handelsskole ikke er det første, man tænker på, når man taler om erhvervslivet. Men det er, det er jo faktisk den største virksomhed, vi har i så. Altså bortset fra kommunen, hvis man tager virksomheder som sådan, så er handelsskolen vel med den største. Næsten i hvert fald. Så det er ikke så mærkeligt, synes jeg. Uddannelsessektoren her i Ishøj udgør faktisk den største samlede erhvervsgruppe. Derfor er jeg specielt glad for, at jeres første besøg skal foregå her på skolen. Som udover at være en stor arbejdsplads i kommunen, også er et vigtigt tilbud til såvel borgere på arbejdsmarkedet som vores unge mennesker. Handelsskolen udgør sammen med teknisk skole, det hedder jo TC i dag, teknik og service, efter man fik frisør, frisørskolen inden København med. Udgør jo sammen, også med gymnasiet, skal vi jo tage med i den forbindelse, et rigtig godt uddannelseshjørne her i kommunen, og et rigtig stort uddannelseshjørne, må vi også sige, som omfatter de fleste ungdomsuddannelser. Det er klart en fordel for unge mennesker, Udsendet her i kommunen, men også mange andre steder fra jo, at de efter folkeskolen stort set kan få opfyldt alle deres uddannelsesønsker, og dem der bor her, altså ikke så langt fra, fra deres bogpæl. Lige så vigtigt som uddannelsestilbud til unge, er muligheden for løbende at holde kvalifikationerne ved lige, opkvalificere de personer, der allerede er i beskæftigelse. Derfor er det også væsentligt med de mange tilbud, som skolen har til personer på arbejdsmarkedet. Det er jo rigtig mange. Med hver given lejlighed, så fortæller jeg gerne virksomhederne om tilbud på her på Handelsskolen og også på den tekniske skole. Fantastisk flotte og gode tilbud, der gives her i det her hjørne af den københavnske Vestegn. Det er til gavn for både virksomheder og de ansatte, at medarbejderne løbende opkvalificeres. Og øh, ja, jeg kan ikke tale på, hvor mange der nøjagtigt kommer af unge mennesker og voksne hver dag. Men hvis jeg bare sådan nogenlunde kan tælle op og, og skynde mig frem til det, så må det være i nærheden af 5.000 hver eneste dag. Unge som voksne. Det er jo egentlig fantastisk på de to skoler. Ikke kun her, men altså på de to skoler, vi kan tage gymnasiet med. Så mange passerer stationen bare i det øje med at skulle hen og have noget med uddannelse at gøre eller efteruddannelse, kursusforløb eller hvad det drejer sig om. Så derfor håber jeg, at I nu kan få et godt kendskab også til en uddannelsesinstitution. Selvom det måske er lidt længe siden, jeg går i skole. Så er det jo rart at få genopfrisket lidt. Det kan I lige fortælle jer. Vi kan lære en masse, det er jeg sikker på. Så, så er det en god ting at få at vide, at sådan foregår der altså i dag. 
for en masse unge mennesker, der måske synes, de har det svært, men de lærer i hvert fald en hel del. Det har jeg hørt flere af dem sige. Vi går længere op. Der er et kantineområde, hvor de kan købe en varm ret og lidt mad og ham. Og vi må jo spise med flere folk. Men det er kun de unge, der skal det her. Vores voksne processer kan ikke spise sammen med de unge. Fordi de unge vil helst være i fred, og det er vigtigt voksne. Grøntsætsbuffet er herinde med salatbar, og det er der medarbejderen gået på 20 kroner. Og kursisterne betaler lidt mere. Men vi kan tage alle tredje hukkerikserne, eller alle andre, eller alle første. Og så har vi tit op mod valget, så har vi politikere ude til duelt her, eller vi har journalister, der holder foredrag i en navntogte af fast indslag. Det er ikke med